全红婵世锦在三米板再现风神一跳，对手百思不得其解，还能这么跳？全红婵如今正在参加布达佩斯世锦赛，她已经完成了个人的十米跳台项目，参加了混双三米板，这是全红婵第一次参加三米板的跳水，之前她都是参加十米跳台项目，所以全红婵这一次的表现非常让人期待。如今三米板已经结束，全红婵不负众望，成功拿到了金牌。接下来我们一起来看一下。全红婵在这场赛事上的表现，第一跳，全红婵率先出场，先是展示三米板的动作，这一跳她表现得非常好，水花压得非常好，所以这一跳她拿到了六十三点四五分。翻腾的动作，其实大家呢看惯了全红婵跳台的比赛啊，今天在三米板上其实也大家非常的好奇，也非常的呃有很有很多这个好奇心来看一下全红婵在三米板上的表现。而他的搭档白玉明展示的是十米跳台，但是可能有点紧张，所以水花没有控制的很好，拿到了六十四点三五分。难度系数是三点三的动作，向后翻腾，三周半抱膝。嗯，这个动作呢是还有提升的空间。我上来第一跳呢，已经把难度呢提升到一个相对高的位置。第二跳，白玉明率先展示三米板。这一次他发挥的非常好，拿到了三十七点六零分。但是很快的能够调整自己的心态，呃，在他的负向上边，啊，三米板上能够快速的去做出调整，啊，这就是对于年轻人而言的非常重要的比赛体验。全红婵展示的是他最擅长的十米台，这一跳全红婵发挥的非常完美，不管是入水还是水花都非常好，所以他拿到了八十八分的高分。在全红婵跳完之后。现场观众都沸腾了，连解说都惊呆了。今天在十米台上，陈红婵再次把自己的优势体现出来，脚脚尖紧绷，双膝并拢，身体垂直，进入水面。第三跳，全红婵先是跳三米板，她看起来非常放松，发挥依旧非常稳定。所以他拿到了四十七分。他呢，将这套动作只要是平稳顺利，在自己的控制范围之内完成，就非常好了。我们来多角度的还原这套动作啊，通过放大镜来还原每一个动作的细节，没有任何问题。今天全红婵在三米板上的表现，还是给我们带来了惊喜，眼前一亮。白玉明展示十米跳台，这一跳发挥的比第一跳好很多。这一跳他拿到了八十一点六零分，最终两个人成功的拿到了这个项目的金牌。教练组对他的这一跳也是比较认可。要知道，在去年的陕西全运会上，年轻的小伙子就给我们留下非常深刻的印象。而他跟他的兄弟也都是从事于跳水这项运动。期待最后的分数，三个有效分都是八点零，这一跳达到了八十一点六零分。